Papel do setor financeiro? Era BID 4. BID 4, vamos lá. Tá aí. BID 4, ela... Para quem gosta do pivô, está aqui. É um papel que ainda não gerou a entrada né, como os outros. Tá? E pode realmente gerar uma entrada interessante muito em breve. Ó. A gente está querendo montar um pivô de alta aqui acima tá? da região dos 8 e... Quanto? Deixa eu ver aqui. Dos 8 e 77. Tá? Pivôzinho de alta se daria, então, acima dos 8 e 77 caso ele faça nesse zigue-zague ascendente, abre espaço aí para uma retomada no movimento de alta interessante, tá? E o que fortalece, inclusive, esse pivô é o fato de que a gente teve, né, uma, uma marcação de fundo já mostrando divergência de alta, tá vendo? Aqui a gente já veio fazendo fundos é, descendentes e aqui no nosso IFR já teve fundos ascendentes. Então, já foi um, um, um primeiro, uma primeira sinalização de que o mercado poderia realmente reverter. Para quem gosta também né, de operar esse tipo de sinal, onde poderia ter feito uma entrada bem mais apurada e perigosa? No rompimento aqui, ó, dessa máxima. Por quê? Fizemos fundos mais baixos, fizemos uma perna de alta muito forte, corrigimos, fizemos o um sinalzinho, né, o Vzinho que a gente fala, um, dois, três, o um rompimento. O rompimento, na verdade, um, dois, três seria aqui, né? Mas eu gosto bastante, né, quando tento buscar alguma antecipação de entrada, quando eu tenho essa divergência, eu faço uma perna de alta forte, na queda eu volto né, a fazer é, uma mínima, um fundo mais alto do que o fundo anterior, e aí sim pode marcar uma entrada antecipada de muito risco. Tá? Isso daí é para, digamos aí que já é a entrada mais avançada. Para quem não conhece, pode, pode ser mais perigosa, não vai saber como posicionar stop, é, não vai saber enxergar isso, né? mas era possível. Quer fazer uma entrada mais conservadora? Espera confirmar o pivô. Pode tentar comprar o rompimento já do pivô. Se não quiser comprar de uma vez, pode esperar um pullback para ver se ele gera né, uma, uma entrada, uma segunda entrada depois de fazer o pivô. Se o pivô acontecer, quais seriam os alvos, né, os, os primeiros alvos para esse pivô de, al, de alta, caso ele se confirme? O primeiro seria é, os 9,47, tá? É que seria a extensão de 38,2. Teríamos um objetivo importante nos 9,91, que seria a extensão é, de 61,8. E 100% seria aqui nos 10,61, tá? que seria 100% dessa perna aqui projetada para cima. Eu sempre gosto de olhar quando a gente tem extensão de 100%, se ela coincide com região de topos e fundos anteriores. E a gente tem alguns fundos que são bem próximos, então é, tem boas chances de a gente testar essa região se pivô realmente se confirmar, né? ainda mais seguindo é, essa tendência mais forte que o mercado vai apresentando no momento. Né? Onde que as coisas começam a desandar do papel? Se ele não conseguir né, andar, atingir seus objetivos, né? se caso forme o pivô, volta a cair e perde o fundo anterior, né? lá no 752. Aí ele começa a mostrar um sinal de fraqueza, mostra que falhou essa tentativa né, de, de marcar uma reversão é, de uma tendência de baixa, e aí ele pode sim retomar o seu movimento de queda. Então, muito cuidado aqui com a região de 7,52, caso o papel volte a cair, tá bom?